MMA, Draping, Combat Libre, retour sur les trois jours de stage de Christophe Dafroville, dernier jour dans la salle de Manu Payette. Emmanuel dit Manu Payette, euh, bah on est dans ma salle au tampon, au dojo du 10 e très précisément. J'ai pris Christophe ce soir sur, le, sur notre créneau à nous pour partager parce que c'est un maille, ben c'est un maille la cour, hein, c'est un maille tampon. On a eu tant l'occasion il y a une vingtaine d'années de, de pouvoir croiser le fer ensemble. C'est une fierté pour, pour moi d'être passé euh, à l'enseignement et de le voir lui passer à l'enseignement. En plus il est entraîneur de l'équipe de France. Donc c'est un gros gros plus pour le tampon, c'est une fierté. Alors l'association qui accueille Christophe Dafreville ce soir pour son stage de combat libre, c'est l'association Baobab. Euh, donc BT Gym 430, donc euh, anciennement appelé Baobab. Donc on a fêté nos 25 ans d'existence, une association créée et toujours présidée par M. Fabrice Milano. On est 120 licenciés, 120 licenciés, on est 24 titres de champion de la Réunion, 2 vice champions du monde, 3 champions de France. Euh, bah, pour la nouvelle génération, l'ancienne, j'en parle même plus. <rire> ben, tout ce que Mipou souhaite à ZAD, c'est ce que moi, le sport m'a apporté à moi. C'est-à-dire euh, d'autres perspectives d'avenir. Parce que souvent à La Réunion, ce qui a monté au dans la télé, aux infos, le journal, c'est qu'il n'y a pas d'issue quoi. Il n'y a pas d'issue pour la jeunesse. Et le sport, le sport est vraiment une issue. Et c'est pas à toi que je vais dire le contraire. Et notamment les sports de combat, parce qu'on a un réel vivier à La Réunion. Euh, Moi-même, je suis président de la Ligue, euh, donc la LRKMDA. C'est pour ça que je vais venir Christophe dans ma salle, parce que c'est pour ça que j'insiste sur le mot combat libre et non pas MMA. Donc c'est vraiment du combat libre euh, ce soir. Et euh, on a un réel potentiel. Quand on voit un plombier irlandais qui est aujourd'hui milliardaire, les marmailles rêvent. Donc euh, si peu, fait sortir un petit peu mon gars à la cour, ben, sous l'arrêt de bus, dans le train-train quotidien peut-être, et voir d'autres perspectives d'avenir, on est gagnant, on est gagnant. Le mot de fin, ben, euh, sportez tous, choisissez toujours la paix à, à la violence, euh, et soyez les meilleurs, entraînez-vous pour être le meilleur. Et si vous voulez être le meilleur, il faut battre le meilleur. Christophe Dafreville, 42 ans, petit pro du pays, judoka à l'origine, devenu combattant pro et maintenant ben, avec la vieillesse, ben, coach, coach notamment de l'équipe de France amateur de MMA. Trois jours de stage, samedi c'était à Saint-Paul, dimanche c'était à Saint-Louis, hier, aujourd'hui lundi dans ma ville au tampon, chez Manu Payette, très grand champion, devenu coach lui maintenant, qui nous accueille dans sa salle. Une belle participation, à chaque fois on peut dire en moyenne un peu plus d'une vingtaine de, de pratiquants. Dans ma volonté de transmettre de la technique, ben, on a essayé de faire un truc un peu progressif, parce qu'il y a notamment euh, mes amis de Silaos qui sont descendus sur les trois dates, qui ont fait le déplacement, donc euh, je voulais vraiment partager un maximum de technique et d'attitude avec eux. Public réunionnais, réceptif, ça c'est lourd, c'est très très lourd. Hier à Saint-Louis, c'était incroyable, il y avait une douzaine de marmailles, c'est-à-dire des enfants de 8 ans jusqu'à 14 ans, avec une belle attitude. Au-delà de l'attitude, c'est des enfants qui sont bien élevés, c'est-à-dire que sur un tapis, ça ne parle pas, ça ne fait pas de cinéma. C'était deux heures de séance, c'était très très long pour eux, ils ont été euh, au top. Donc, puisque tu me posais la question sur les filles, ça c'est très très bien, parce que le développement du pratique, il va passer forcément par le développement de la pratique féminine, de la pratique chez les enfants, comme j'ai dit, peut-être même sur euh, le public euh, handicapé. Euh, peut-être que pour l'instant, le MMA, il ne jouit pas d'une super image et que certaines personnes se disent, ouais, eh ben, les gars ça bataille machin alors que non vous pouvez voir ici qu'on travaille beaucoup de technique technique tactique et qu'il n'y a personne qui se blesse personne qui se fait de bobo voilà moi je suis super content de ce, cette série de stages là c'était un petit peu improvisé on a monté tout ça en une semaine normalement on se voit en décembre ça se passe bien Dao un scoop en décembre ça serait lourd euh, qu'on puisse mobiliser un maximum de monde que le maximum de monde euh, même des gens qui sont handicapés qui disent non c'est pas pour moi qui pratiquent un petit peu la boxe venez venez tester venez voir venez goûter et avec beaucoup d'humilité, vraiment, j'ai des choses à partager avec, euh, avec mon peuple. Donc, euh, j'espère qu'on se reverra très, très vite. Okay. Bah déjà, merci au comité régional de MMA, euh, dirigé par Cédric Serpenet, qui est un ami avec lequel je travaille depuis des années, plus de 13 ans maintenant, sur les IOFC, Indian Ocean Fighting Championship. On est aussi présent avec les Mauriciens, on travaille en collaboration avec les Comoriens, etc., les Maorés. Donc euh, lourd, 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 les gens sont réactifs. Comme je disais, on a monté ça en une semaine. Tout le monde a répondu présent. Il y a une belle fréquentation, les gens sont assidus et tout. Donc merci à vous tous. Merci à ceux qui nous mettent en lumière. Merci à toi, mon Peignel. Lourd, 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 le puppy cause. On est ensemble, on connaît. Et puis, euh, quoi dire d'autre Narvisama, famille, hein À bientôt. <rire>